Hi students, in the video, students t-test and the topic is in the large sample of one problem. Question barangga, a simple sample of heights of 6400 Englishmen has a mean of 170 inches and a standard deviation of 6.4 inches. While a simple sample of heights of 1600 Australians has a mean of 172 inches and a standard deviation of 6.3 inches. Do the data indicate that Australians are on the average taller than Englishmen? In the two different population, one is Australian and one is Englishman. In the two population, we have a sample of 6400 Englishmen. We choose the average height. We have an average height. 170 and also standard deviation 6.4 Next, the the population and the Australian 1600 members choose mean height 172 inches and also given the standard deviation 6.3 Question is, do the data indicate that Australians are on the average taller than Englishmen? That is, Australians are the Englishman average height of the average height. That is why check this. So, if you have a question, you can type in the problem. We will see this. This is the different population. And also, this is the same sample size. Because first sample is 6400 Englishmen. That is 1600 Australians. Choose so, in the sample size is 6400 and 1600. So, sample size is 30 and 30. This is a large sample. 30 and is small sample. So, this is the type of problem. And in the population mean is compared to the greater than the greater than the So, this is the student's t test. Large sample is difference of mean. Because there are two mean. So, this is the difference of mean and the type of the problem. So, first question is the value of the question. First sample size is n1 and second sample size is n2 and first sample of the mean is x1 bar. Second sample of the average mean value is x2 bar. And first sample of the standard deviation is s1. That is what we denote. Second sample of the standard deviation is S2. And two population are Australians and Englishmen. So first, we have Englishmen average height. So we Englishmen average height. That is the population mean mu1. Second, we have Australian consider. population mean value is mu2. So we compare the mu1 mu2 compare first sample size 6400 so n1 value 6400 and second sample size is 1600 so n2 value 1600 and first sample is and the average value that is mean na average so average height is 170 inches so x1 bar is 170 and australians mean height is 172 so x2 bar value 172 and the first sample of the standard deviation is 6.4 second sample of the standard deviation is 6.3 so S1 is 6.4 S2 is 6.3 next we have H0 and H1 H0 is null hypothesis null hypothesis is there is no significance difference between the population mean that is assume H0 if you ask what question, Australians are average taller than Englishmen. So, the Australian height is Englishmen greater than Englishmen. We will assume that H0 is greater than Englishmen. In the average height is the same. It is not the same. We will assume that H0 is greater than Englishmen. So, H0 value is mu1 equal to mu2. So, we will take this type of problem to h0 and mu1 equal to mu2. Next, we have alternative hypothesis h1. How do we take this question? In the question, we compare the question. That is, greater is increase or large is greater than symbol. 
சப்போஸ் லெஸ்ஸாக இருக்குதா டிஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் லெஸ் தான் சிம்பிள் வரும் இப்படி ஒன்று இல்லை அப்படின்னா மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூனு போடணும் அண்ட் இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டூ தி டேட்டா இண்டிகேட் தட் ஆஸ்திரேலியன்ஸ் ஆர் ஆன் தி ஆவரேஜ் டாலர் தேன் இங்கிலீஷ் மேன் நம்ம இங்கிலீஷ் மேன் அந்த பாப்புலேஷனை தான் மியூ ஒன்னு வச்சுருக்குறோம் ஆஸ்திரேலியனை வந்து மியூ மியூ டூனு வச்சுருக்குறோம் ஸோ மியூ டூ வந்து கிரேட்டர் தேன் டாலர் தேன்னா கிரேட்டர் ஸோ இங்கே மியூ டூக்கு வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் மியூ ஒன்னா இல்லையா அதை தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹச் ஒன் நம்ம என்ன எடுக்கணும்னா மியூ டூ கிரேட்டர் தேன் மியூ ஒன் இங்கே கேட்டிருக்கிறத அப்படி எழுத போகிறோம் ஸோ மியூ டூ கிரேட்டர் தேன் மியூ ஒன் ஸோ இந்த ஹச் ஒனில் கிரேட்டர் தேன் சிம்பிளோ லெஸ் தேன் சிம்பிள் இப்படி வந்தால் நம்ம அதை ஒன் டெயில்னு சொல்லுவோம் அண்ட் நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வந்ததுன்னா அதை நம்ம டூ டெயில்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எதுக்கு எழுதுகிறோம்னா இது டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கால்குலேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் இஸ் இசட்டோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இசட்டோட ஃபார்முலா இங்கே எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ ஸ்கொயர் பை என் டூ எல்லா வேல்யூவும் ஆல்ரெடி நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் எல்லாம் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இங்கே என் ஒன் வேல்யூ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஒன் பார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எக்ஸ் டூ பார் ஒன் செவன்ட்டி டூ எஸ் ஒன் வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் எஸ் டூ வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எல்லா வேல்யூஸையும் கொண்டு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நியூமரேட்டர் நமக்கு ஒன் செவன்ட்டி மைனஸ் ஒன் செவன்ட்டி டூனு கிடைக்கும் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எஸ் ஒனுக்கு வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஒன் என் ஒனுக்கு வேல்யூ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எஸ் டூ ஸ்கொயர் பை என் டூ வேல்யூ எஸ் டூக்கு வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அதுக்கு ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் டூ வேல்யூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணால் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நமக்கு மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூனு கிடைக்கும் இது வந்து இசட்டோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு மாடுலஸ் இசட்டுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ரெண்டு சைடு மாடுலஸ் எடுக்கிறப்ப இந்த ரைட் சைடில் உள்ள மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் பிகாஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் எனி நெகட்டிவ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேணும் பிகாஸ் இந்த டேபிளில் அந்த டாப் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோல் இருக்கிறது இது லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதோட டெசிமல் வேல்யூ அண்ட் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் உள்ள இந்த வேல்யூ வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அண்ட் இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது லார்ஜ் சாம்பிள் ஸோ லார்ஜ் சாம்பிள்னால் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து இன்ஃபினிட்டி அது இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்கும் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொஸ்டினில் யூஸ்வலாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ப்ராப்ளத்தில் கொடுக்கல சப்போஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துருக்கணும் யூஸ்வலாக லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எய்தர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு இருக்கும் ஆர் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு இருக்கும் கொடுக்காததுனால நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துப்போம் அண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ இதுதான் ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஒன் டெய்ல்ட் ஆர் டூ டெய்ல்ட் அதுக்கு ஏற்ற போல் இந்த வேல்யூ மாறிடும் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் டூ டெய்ல்டுனா இதே சேம் வேல்யூ தான் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சப்போஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் ஒன் டெய்ல்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு டபுள் எடுக்கணும் அதுதான் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு டபுள்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வரும் ஸோ இங்கே நம்ம லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ அந்த வேல்யூக்கு நேராக டேபிளில் பார்க்கணும் ஸோ இங்கே டேபிளில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே டாப்பில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இந்த வேல்யூக்கு நேர் அப்படி கீழே பார்க்கணும் தட் இஸ் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோக்கு நேர் அப்படி கீழே வரணும் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ரிடம் இன்ஃபினிட்டி இருக்குது அதுக்கு நேர் ரைட் சைடில் அப்படியே மூவ் பண்ணுறப்ப இங்கே ரெண்டும் இன்டர்செப்ட் பண்ணுற அந்த பிளேஸில் இருக்கிற அந்த வேல்யூ தான் டேபிள் வேல்யூ ஸோ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோக்கு நேர் அப்படி கீழே பார்க்குறோம் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் டிகிரிஸ
therefore reject h0 so reject h0 na h1 la irukiradhu dhaan answer h1 la mu2 greater than mu1 nu irukku so the answer is mu2 greater than mu1 that means mu2 na second population oda mean value mu1 na first population oda mean value inga first population vand englishman eduthirukrom second population vand australian so mu2 greater than mu1 appadinaga australians are taller than englishman adha dhaan conclusion